Ожидается, что в этом году после снятия ковидных ограничений в Китай вернется больше международных компаний и предпринимателей. Пекин стремится повысить конкурентоспособность с помощью политики, направленной на привлечение большего количества талантов из-за рубежа. Подробнее расскажут мои коллеги. Ким Джун Бом свободно говорит по-китайски. Южнокореец окончил Пекинский университет и имеет опыт ведения бизнеса в Китае. Сейчас он генеральный директор консалтинговой фирмы, которая помогает китайским и корейским компаниям с логистикой в обеих странах. Я вернулся в Пекин в начале 2020 года. Условия для бизнеса тогда мне показались хорошими. Да и во многих регионах страны фиксировалось много случаев ковида. Все было стабильно, поэтому я решил начать здесь свой бизнес. Но пандемия нарушила его планы. Общение перетекло в онлайн, деловая жизнь начала замедляться. Ким Джун Бом не растерялся и освоил новую для себя сферу. Он стал влиятельным лицом в соцсетях, делясь своим опытом ведения бизнеса в Китае с помощью видеороликов. Этим он планирует заниматься и дальше. Многие предприниматели долго не приезжали в Китай. Я планирую снимать больше роликов, чтобы помочь им понять деловую политику и реальную жизнь в настоящий момент. Это сообщество в Хайден Пайне Пак помогает иностранным стартапам, таким как компания Ким Джун Бома, вести бизнес в Китае. В крупных районах Пекина аналогичные инкубаторы сводят вместе инвесторов и перспективные проекты, а также предоставляют другие услуги – юридические и маркетинговые консультации. Ситуация с пандемией в последние три года была тяжелой. Мы организовали бесплатные онлайн-тренинги на английском, чтобы помочь иностранным предпринимателям узнать, как начать бизнес в Китае. В настоящее время власти Пекина инициировали новый план действий, направленный на привлечение стартапов. Меры помогут увеличить количество заявок из-за рубежа на получение разрешений на ведение бизнеса в Китае через подобные центры-инкубаторы. Мы надеемся, что более открытая бизнес-среда привлечет в Китай больше высококвалифицированных кадров из-за рубежа. По прогнозу МВФ, в этом году экономический рост Китая превысит 5%. Чэнь Сяошу, Си Джитиэн.